Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil bzw. zur zum 25 zum zweiten 25. Teil meiner Lego Minds Toms EV3 Programmier Tutorial Reihe. Und in diesem Video geht es mit den mit der Frage von AP mit, bon, mit Boda weiter. Und zwar geht es jetzt um die Ablaufregelungsblöcke. Da haben wir einmal den Startblock, der, äh, der grundsätzlich auch schon mal in dem Projekt automatisch äh, enthalten ist. Aber wir können davon so viele wie wir wollen noch dazu ziehen. Diese Startblöcke werden einfach so wie der ganz normale Startblock beim Programmstart ausgeführt, wenn man hier unten auf den Startbutton drückt oder wenn man das Ganze aus dem IV3 startet. Wenn man das Ganze allerdings äh, hier vom Computer aus mit diesem Startbutton startet, wird nur dieser eine Block bzw. werden nur die Blöcke, die an diesem Block hier dran gehängt sind, gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Block hier äh, daran hänge und hier drauf drücke, dann wird einfach, dann äh, wird nur die, dieser Block äh, ausgeführt und wenn ich hier drauf drücke, dann wird der nicht ausgeführt. Wenn ich allerdings hier drauf drücke, dann wird der wieder ausgeführt. Sozusagen werden mit dem Button alle diese Blöcke auf einmal ausgeführt. Das Ganze ist halt zum Beispiel, wenn man irgendwie Programme debuggen möchte, ganz gut. Wenn man gucken möchte, ob einzelne Programme geht, geht äh, ob einzelne Programmteile gehen, dann packt man einfach die Programmteile an unterschiedliche Startknöpfe und dann äh, startet man die halt einfach einzeln. Der nächste Block, um den es geht, ist der Warten auf Block. Der hat mal wieder mehrere Modi. Und zwar wartet man hier einfach darauf, oder der Block ist dafür da, dass darauf gewartet wird, dass irgendetwas geschieht. Das kann eine Zeit sein, also er wartet so und so viele Sekunden. Das kann eine Nachrichtenart sein, das heißt er wartet darauf, dass eine neue Nachricht kommt oder so. Das kann irgendein Sensorwert sein. Und das werde ich jetzt mal am Beispiel des Berührungssensors äh, zeigen. Und man kann sogar die Steintasten verwenden. Aber wenn man jetzt hier äh, vergleichen, den Vergleichenmodus benutzt, dann gibt es hier noch einen weiteren Wert, den man einstellen kann. Und dann kann man vergleichen, womit das Ganze verglichen werden soll. Das heißt, wie der Wert sein muss, damit das Ganze true ist. Das heißt, ob, er grade, ob es weitergehen soll, wenn der Berührungssensor losgelassen wird, ob es weitergehen soll, wenn der Berührungssensor gedrückt wird oder ob es ähm, weitergehen soll, wenn der Berührungssensor angestoßen wird. Denn dieser Wartenblock wartet er einfach darauf, dass irgendwas passiert und wenn dieser Zustand eintrifft, dann geht es weiter mit dem Programm. Beziehungsweise mit den Blöcken, die hier hinter sind. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Block. Und zwar der Schleife. Diese Schle oder so eine Schleife, die wiederholt einfach den Inhalt dieser Schleife für entweder eine bestimmte oder eine unbegrenzte Zeit. Dabei gibt es hier auch noch die Anzahl der Runden, die sie bereits durchgangen ist. Und hier kann man noch einstellen, ob das Ganze unbegrenzt gehen soll, ob das Ganze von einem Wert abhängig sein soll. Das heißt, wenn das hier true wird, oder wenn hier eine Datenleitung reingeht, die true ist, dann geht es weiter. Wenn, wenn da eine Datenleitung ist, die false ist, dann wird das Ganze wiederholt. Man kann aber natürlich auch Zahlen nehmen. Zum Beispiel bis, das, bis die Zahl 5 ist oder so. So kann man auch. Und man kann das Ganze eben auch abhängig von, Berührungs äh, von Sensor machen. Hier nehme ich wieder den Berührungssensor. Das heißt, das wird so lange wiederholt, bis der Berührungssensor gedrückt wird. Und hier oben kann man auch noch die Anzahl der Wiederholungen sehen, wenn das Programm gerade läuft. Und als nächstes kommen wir zum Schalter. Der Block ist eigentlich ganz interessant, weil man mit ihm äh, ziemlich einfach unterschiedliche Werte erfassen kann, beziehungsweise äh, bei unterschiedlichen Werten unterschiedliche Aktionen ausführen kann. Hier ist zum Beispiel äh, schon der so direkt eingestellt. Das heißt, wenn er gedrückt wird, passiert das oder passiert das, was hier drin ist. Und wenn er nicht gedrückt wird, passiert das, was hier nicht drin ist. Und dabei ist, äh, und das kann man natürlich auch wieder mit einer Schleife verbinden. 
Besonders lustig wird es dann bei numerischen Werten, die dann hier per Datenleitung reingehen können. Und hier können wir auch noch weitere Fälle hinzufügen. Das heißt, wenn der Wert dann 1 ist, 0 oder zum Beispiel 3. Das heißt, wenn der Wert, der hier reingeht, 1 ist, dann geht, springt er da rein. Wenn er 0 ist, dann springt er da rein. Und wenn er 3 springt, äh, geht er da rein. Die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt einen Wert nehmen, der nicht drin ist. Also zum Beispiel minus 1 oder 4. Dann geht, dann springt er nämlich in den Fall, wo hier der äh, Knopf ist. Also beziehungsweise dieser, dieser Kreis. Der kann auch ganz einfach andere auswählen. Beziehungsweise, ja, kann man hier einfach auswählen. Und man kann auch ganz einfach diese Fälle wieder löschen. Und hier kann man auch noch der, die Ansicht zum Registerformat wechseln. Dann ist das Ganze etwas übersichtlicher, wenn man sehr viele Bedienungen hat, weil das dann nicht mehr äh, untereinander steht. Sondern hier oben so eine Auswahlliste ist. mit allen möglichen Werten. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Block und zu dem Schleifen Interrupt. Ich persönlich habe diesen Block noch nie verwendet, aber kann ja sein, dass man ihn mal braucht. Und bei dem ist es einfach, halt einfach so, dass wenn man eine Schleife hat und der Block da drin ist, dass man dann direkt aus der Schleife rausspringt. Das heißt, wenn hier jetzt der Wartenblock davor ist und man das Ganze hier startet, dann geht er erstmal in die Schleife. Da ist allerdings der Interrupt. Das heißt, er springt direkt hier ans Ende der Schleife und interessiert sich nicht mehr für den Wartenblock. Wodurch der nicht mehr ausgeführt wird und auch die, der Rest der Schleife einfach ignoriert wird. Das waren jetzt alle Blöcke aus der Ablaufregelung. Danke fürs Zusehen. Wenn du noch irgendwie Fragen zu irgendeinem Blöcke hast, kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten danke fürs Zusehen.